हेलो एवरीवन आप साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून चलिए तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑफ इरोडोव द क्वेश्चन सेज टू बॉडीज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट वन स्ट्रेट अप एंड द अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री टू द हॉरिजोंटल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मीटर्स पर सेकेंड नेग्लेक्टिंग द एयर रैक फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज टी इक्वल टू वन पॉइंट सेवन जीरो सेकेंड लेटर चलिए तो देखते हैं सवाल बेसिकली कहना क्या चाहता है सवाल कह रहा है कि जो दो बॉडीज है ना उन दोनों को एक ही पॉइंट से एक ही वक्त पर थ्रो किया गया एक को फेंका गया बिल्कुल ऊपर और एक को फेंका गया मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री टू द हॉरिजोंटल और दोनों की ही इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25 मीटर्स पर सेकेंड है ना दोनों की वेलोसिटी सेम थी शुरुआत में अब बोला है कि एयर ड्रैक को तो आप निगलेक्ट कर दीजिए और बताइए कि उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है वन पॉइंट लेटर तो देखिए मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि इसका रास्ता कैसा होगा इसका रास्ता पैराबोलिक होगा इसका रास्ता कैसा होगा ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आने की कोशिश करेगा तो बेसिकली अगर ऐसा हो जाए कि दोनों के दोनों हवा में ही हो एट टी इक्वल टू वन पॉइंट सेवन जीरो सेकेंड तो मैं बड़े आराम से पूरे के पूरे जर्नी के दौरान में क्या लगा सकता हूं रिलेटिव मोशन जिसमें मैं दोनों पर लगने वाले फोर्स को कैंसल आउट कर दूंगा क्योंकि दोनों पर ही फोर्स कितना लग रहा है एम लग रहा है नीचे की तरफ जिसके कारण दोनों का जो एक्सेलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो रिलेटिव एक्सेलेशन में जीरो कर दूंगा लेकिन मैं पूरे के पूरे जर्नी के लिए तब तक ही कर सकता हूं जब तक ऐसा हो कि टी इक्वल टू वन पॉइंट सेवन जीरो सेकेंड तक दोनों हवा में रहें है ना वरना मान लीजिए कि एक जमीन पर आ गया तो क्या होगा तो दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर तो हम लोग रिलेटिव मोशन जब लगाएंगे तो हमारे को चेंजेस लाने होंगे हम लोग सिंपली ये नहीं बोल सकते कि अब दोनों के लिए जी को कैंसिल कर दें ठीक है तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन पहले नीचे आएगा तो ऑब्वियस है कि जिसको 60 डिग्री पर फेंकेंगे वो जल्दी वो जल्दी जमीन पर आएगा क्यों क्योंकि y कंपोनेंट जो है वही डिसाइड करता है कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्वियस है कि जो ऑब्लिकली फेंका गया उसका कम आएगा तो चलिए देखते हैं कि ये जो ऑब्लिकली फेंका गया पार्टिकल है, है ना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली कितना आ रहा है, है ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं टू यू साइन थीटा बाई जी तो टू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव इंटू साइन सिक्सटी हो जाएगा रूट थ्री बाई टू अपॉन जी मतलब टेन है ना तो ये देखते हैं कि कितना आ जाएगा टू से टू कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया हमारे पास फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव टू जो टेन तो बेसिकली ये आ गया फाइव रूट थ्री अपॉन टू है ना अब चलिए फाइव रूट थ्री अपॉन टू की वैल्यू एक बार देखते हैं कि कितनी आ रही है फाइव रूट थ्री बाई फाइव रूट थ्री बाई टू की वैल्यू जब मैंने देखी तो वो आ रही है फोर पॉइंट थ्री टू फाइव सेकेंड तो हम लोग क्वाइट कंफर्टेबल है कि अब वन पॉइंट सेवन जीरो सेकेंड लेटर जो है कोई भी जमीन पर नहीं गिर रहा है तो हम लोग बिंदास होकर के यहां पर रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे जिसमें दोनों से हम लोग क्या छीन लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बतानी है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना हमें क्या बताना है कि उन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन कितना है तो रिलेटिव सेपरेशन जब देखना है रिलेटिव में बात करनी है तो क्यों ना रिलेटिव एक्सेलरेशन को जीरो कर दें तो जब मैंने दोनों से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हटा दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मोशन बहुत सिंपल होगा है ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कैसा हो जाएगा बहुत ही सिंपल जैसे कि जिसे ऊपर फेंका गया वो क्या करेगा वो 1.7 पॉइंट तक सिंपली ऊपर जाता रहेगा मान लीजिए यहां पर पहुंच गया है ना अब इतने देर में दूसरा वाला पार्टिकल क्या करेगा दूसरा वाला पार्टिकल भी जो है चूंकि कोई एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है नहीं तो ये भी क्या करेगा ये भी स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा है ना मान लीजिए कि यहां तक पहुंच गया अब बेसिकली ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि पहले वाले पार्टिकल की लोकेशन को मान लीजिए बोल देते हैं ए और दूसरे वाले के बोल देते हैं बी है ना तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी v नॉट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी जिस जहां पर मैंने कैपिटल टी को कितना ले लिया 1.70 पॉइंट सेवन ठीक है और जो दूसरा पार्टिकल है वो भी तो v नॉट स्पीड से ही जा रहा है है ना तो v नॉट स्पीड से अगर जा रहा है तो ये वाली लेंथ ये भी हो जाएगी v नॉट इंटू टी क्लियर है बात तो अब देखते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा 
दोनों के बीच में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस जो है वो तो ये हो जाएगा तो अपने को क्या निकालना है अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और जैसे ही ये दोनों डिस्टेंसेस आ जाएंगी तो हम लोग पाइथागोरस यूज करके ए बी लेंथ निकाल लेंगे चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट का नाम सी दे देता हूं है ना तो अगर मैंने इस पॉइंट का नाम सी दे दिया तो आप मुझे बताइए कि ए सी कितना हो जाएगा बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि ए सी कितना हो जाएगा वी नॉट टी में से कितना घटा दे वी नॉट टी साइन सिक्सटी डिग्री और ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि लेटर से ये पॉइंट ओ है तो मुझे साफ दिख रहा है कि ओ ए में से ओ सी को घटा देंगे तो ए सी आ जाएगा है ना तो यहां से मुझे ए सी मिल गया और बी सी कितना हो जाएगा वो भी बहुत आसान है निकालना वी नॉट टी का कॉस सिक्सटी हो जाएगा तो वी नॉट टी कॉस सिक्सटी डिग्री तो चलिए फटाफट दोनों की वैल्यूज एग्जैक्ट निकाल लेते हैं ए सी हो जाएगा हमारे पास वी नॉट कितना दिया था वी नॉट था ट्वेंटी फाइव राइट हाँ ट्वेंटी फाइव था तो ट्वेंटी फाइव इंटू टाइम कितना था वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं वन माइनस साइन सिक्सटी हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू और साथ ही साथ बी सी कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू वन पॉइंट सेवन और कॉस सिक्सटी की तो वैल्यू हमें पता है हाफ होती है सिंपली तो चलिए अब ए सी और बी सी निकाल लेते हैं तो देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है कि इसको कैलकुलेट करने पर इतना आया तो ए बी मैंने अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और इससे ए बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है लगभग 22 मीटर्स है ना तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर वन पॉइंट सेवन वो कितना हो जाएगा ट्वेंटी मीटर्स तो आई होप कि आपको ये रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके अच्छा लगा होगा इन केस यू हैव एनी डाउट्स Feel free to contact us. We'll be very happy to help you. Take care. Bye bye.